നിങ്ങൾ ബി ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപോഷണറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടനേകം അവസരങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി ാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്കും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പ്രപോഷണറി എഞ്ചിനീയർ പ്രപോഷണറി എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ ഇ ടു ഗ്രേഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് അതേ പോസ്റ്റ് തന്നെ മെക്കാനിക്കലും വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് പ്രപോഷണറി എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കൽ ഇ ടു ഗ്രേഡ് തന്നെ നൂറ്റി അൻപത് പോസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് വേക്കൻസിയാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഈ ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണം ബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി എസ് യു ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് പോലെയുള്ള പോസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പി എസ് യു ആണ് നവരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഒരുപാട് മുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയിലായിക്കോട്ടെ റെഡാറിലായിക്കോട്ടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലായിക്കോട്ടെ ഹോം ലാൻഡിൽ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലായിട്ട് വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നവരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു പി എസ് യു ആണ് ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി സാധാരണ ഗേറ്റിലൂടെയൊക്കെയാണ് നിയമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് പ്രപോഷണറി എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നിലവിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സി ടി ലക്ഷമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആനുവലി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സാലറി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇതേ സി ടി സി ആണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അതായത് അതേ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ജോബ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അതേപോലെ ഏജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൽ ചെറിയ റിലാക്സേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എസ്പെഷ്യലി ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത് അനി ഇതിൽ ഒരുപാട് അലവൻസുകൾ ഉണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ബേസിക് പേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെലക്റ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ആർ എ അതേപോലെ തന്നെ ഡി എ കൺവെൻ അലവൻസ് പെർഫോമൻസ് റിലേറ്റഡ് പേ അതേപോലെ മെഡിക്കൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ പ്രിക്വസ്റ്റ് ആസ് അഡ്മിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് അലവൻസുകൾ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമിനേഷനാണ് പ്രപോഷണറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഈ ഒരു എക്സാം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രപോഷണറി എഞ്ചിനീയർ ഗ്രേഡ് ടൂല് ഇരുന്നൂറ് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബിഇ ഓർ ബി ടെക് ഓർ ബി എസ് സി ഇൻ എഞ്ചിനീയറി
എസ് സി കാറ്റഗറിയിൽ അൻപത്തിരണ്ട് എസ് ടി കാറ്റഗറിയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് അതായത് അൺറിസേർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒ ബി സിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരുന്നുണ്ട് മറ്റു കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത്യാവശ്യം നല്ല വേക്കൻസിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വേക്കൻസി അല്ല ഇതൊരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ ഒരു എലിജിബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർ പ്രൊമോഷണറി എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് യു ആർ ഒ ബി സി എൻ നോൺ ക്രീമിലർ ഓർ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറി വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ ബി ടെക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇതേ ഡയലോഗ് നമ്മൾ എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക്കിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അവിടെയും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ആവശ്യം ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ബി എസ് സി ബി ഇ ബി ടെക് ഓർ ബി എസ് സി എഞ്ചിനീയർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫ്രം എ ഐ സി ടി അപ്രൂവ്ഡ് കോളേജ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക് ഇവിടെ കമ്പൽസറി ആണ് എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതേപോലെ കാൻഡിഡേറ്റ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ എ എം ഐ ഇ ഓർ എ എം ഐ ഇ ടി ഇ ഓർ ജി ഐ ഇ ടി ഇ ഇൻ ദ എബോ ഡിസിപ്ലിൻ ആർ ഓൾസോ എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി ഓർ പി ഡബ്ല്യു പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വിത്ത് ക്ലാ വിത്ത് പാസ് ക്ലാസ് ഇൻ ദ എബോ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിസിപ്ലിൻ ആർ എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലും ഒ ബി സിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് എന്നാൽ എസ് സി എസ് ടി ഓർ പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഡിസേബിലിറ്റി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പാസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാര്യം അതർ ഇക്വലൻ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു പോസ്റ്റുകൾ ഇതിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പറയാണ് അതായത് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു കമൻ്റാണ് ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പൊതുവേ എക്സാംസുകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന പി എസ് സിയുടെ പല പോസ്റ്റുകളിലേക്കും അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാൻഡിഡേറ്റ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ സെമസ്റ്റർ ഓർ ഫൈനൽ ഇയർ ഓഫ് ബി ഇ ഓർ ബി ടെക് ബി എസ് സി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ദ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മെൻഷൻഡ് എബോ ആൻഡ് ഹു വിൽ ബി അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ ദെയർ ഫൈനൽ സെമസ്റ്റർ ഓർ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാമിനേഷൻ ദ മന്ത് മെയ് ഓർ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ആർ ഓൾസോ എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ടു തൗസൻഡ് പാസ് ഔട്ട് ആവാൻ പോകുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻ ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ആർ റിക്വയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ജോയിനിങ് അതായത് ജോയിനിങ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക് വേണമെന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക്ക് ഉള്ള ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ടെക്ക് പാസ്സായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെയുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് അതേവരെയുള്ള സെമസ്റ്ററിലുള്ള റിസൾട്ടുകൾ വന്ന സെമസ്റ്ററിലുള്ളതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിലും ഓരോ രീതിയിലായിട്ടോ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത് സോ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ആ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ടു കാൽക്കു സി ജി പി എ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനു
ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സെക്ഷൻസിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരിക അതിനുശേഷം ഇൻ്റർവ്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുക സോ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള അവസരം തന്നെയാണ് ഈ ബെല്ലിലെ പ്രൊപോഷണറി എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ എക്സാം സെലക്ഷനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സി ബി ടി എക്സാംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് പരമാവധി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ മുഴുവൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിലേക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വിജയം നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എൻട്രിൽ പ്രൊപോഷണറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക അതേപോലെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കുക വിഷ